Hi friends, how many of you are online? Hello friends, how are you? So, any online sen session is about sensor sizes. So, you can see the online is working and the other So, you can see the other thing. If you are in the live chat, you can see the other hello. So, one or two pairs of the session is working. So, sensor sizes, this is what I want to tell you about this. Currently, everyone believes that a full frame camera is going to be a wedding photography. A full frame camera is going to be even a hobbyist or street photography. Actually, this is not a problem. Why do you choose a camera? What do we do with 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 a camera? Ipo anda wedding leh, anda ipo anda nama reception nama anda shoot pandro. Ipo anda group photograph tu shoot pandro. Naa angga anda nama share atau depth of field ender atau bishaya anda awasnya yang mila aja. Nala light la shoot pandro, naa orang gal kondi perasa dynamic range anda tiada illa peria noise performance anda tiada illa. So, ini lah which dah anda nama anda sensor size anda nama ke apa la main orang tu anda nama anda decide pandam mudiyo. So, ipo People online la one tang na, nama immediately start pan lah. Yaru wara mal terlal. So until then we'll wait.
ஹலோ தேங்க்யூ துர்கேஷ் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து ஆன்லைனை காட்டுது ஆனால் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பேர் தான் வந்து காட்ட மாட்டேது உங்களால் வந்து சேட் பண்ண முடியுதா அது மட்டும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா சேட் வந்து அனேபிள் டு கனெக்ட் சேட் ப்ளீஸ் ட்ரை என் லேட்ருன்னு லேட்ருன்னு சொல்லுது இப்போ நீங்கள் டவுட் கேட்குறது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சேட்டில் கேட்குற மாதிரி தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ சப்போஸ் சேட் ஒர்க் ஆகலைன்னா ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு மெசேஜ் வந்து வர்றது எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது லைவ் சேட்டில் ஓகே உங்களோட சேட் வந்து சம்பவம் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு வேறு ஒரு வழி பண்ணுறேன் அது பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சிம்பிள் திங் ஹலோ ரமணா சார் சொல்லுங்கள் இல்லை சேட்டுங்க அப்டேட் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு தெரியுது ஓகே ஓகே சார் நான் பார்க்குறேன் ஓகே சார் ஒரு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் வெயிட் ஒரு கப்பிள் ஆஃப் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சேட் மட்டும் பார்க்குறக்கான ஒரு வழி பார்த்துட்ருக்கேன் ஓகே கிரேட் ஸோ எனக்கு சேட் ஸ்க்ரீன் இப்போ வந்துருச்சுன்னா எனக்கு ஸோ துர்கேஷ் ரோலிங் டெஸ்கர் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ சதீஷ் அபிஜித் சிவதாஸ் ஹே ஹாய் அபிஜித் மனு யா ஸோ ரமணா சார் கால் மீ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் தேட் ஸோ இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியுது ஸோ லெஸ் ஸ்டார்ட் த செஷன் நவு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து சென்சர் சைஸ் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வந்து டாப்பிக்காக இருக்குது ஸோ இப்போ சென்சர் சைஸ்னாவே நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம நம்ம ஞாபகம் வர்றது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் தான் ஓகே ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு அடுத்தது நமக்கு வந்து ஏபிஎஸ்சி கேமராஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் வந்து இப்போ பேனசானிக் ஒலிம்பிக்ஸ் இதுலையெல்லாம் வந்து மைக்ரோ ஃபோத்தர்ஸ் கேமரா இருக்குது ஸோ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன காம்பேக்ட் கேமராஸில் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன என்ன சொல்கிறது சென்சர் சைஸஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேம் கார்டர்ஸ்லாம் அதோட சின்ன சென்சர் சைஸ் அப்புறம் இந்த மொபைல் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் வந்து ரொம்ப வந்து சின்ன சென்சர் சைஸ் ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃபார்மேட் இருக்குது லார்ஜ் ஃபார்மேட் கேமராஸ் இருக்குது இப்போது உதாரணத்துக்கு என் ஃப்ரெண்ட் பி வி சுப்பிரமணியன் எடுத்துட்டாருன்னா அவர் வந்து லார்ஜ் ஃபார்மேட் கேமராவில் வந்து நிறையா வந்து ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸோ வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் தான் எல்லாமேன்ற ஒரு கருத்து வந்து இருக்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு மித்து தான் ஸோ அடுத்து நீங்கள் வந்து சென்சர் சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை இப்போ பேசணும் இவ்வளோ சென்சர் சைஸஸ் இருக்குது பார்த்துக்கோங்களேன் ஒரு டூ தேர்ட் சென்சர்ஸ் வீ வீடியோ சைஸ் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது ஆரி அலெக்ஸா சிக்ஸ்டி ஃபைவோட சென்சர் வந்து எப்படி எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது அலெக்ஸா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் வந்து இப்போ வந்து ரெவனன்ட் மாதிரி படத்தெல்லாம் வந்து ஃபில்ம் பண்ண வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ உங்களோட ஏபிஎஸ்சி சென்சர் இங்கே இருக்குது ஸோ சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் இதெல்லாம் வந்து இங்கே ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட ஷூட்டிங்கை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஓகே இது இல்லாமல் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியே இப்போ இல்லை இல்லையா ஸோ பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் பிளர் இல்லாட்டி வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லை ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நிறையா பேர் வந்து ஒரு நல்ல ஃபோட்டோகிராஃபர்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் ஃபோட்டோகிராஃபர் சொல்ல ஒரு சாதாரண பீப்புள் வந்து நிர்ணயிக்கிறதே வந்து பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் இருந்தால் ஓகே அது ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் இல்லாட்டி வந்து அது ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி கிடையாதுன்ற மாதிரி வந்து பார்க்குற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் ஓகே 
உண்மையில சொல்ல போனா இப்போ வந்து ஒரு வெட்டிங் போட்டோகிராஃபர நானே இருக்கேன் நான் இப்போ ஒரு பிரைடை வந்து ஷூட் பண்ணி தரேன்னா எல்லாமே ஃபுல் டெப்த்தில் எல்லாமே வந்து காட்டும்போது ஒரு சாதாரண பிக்சரில் வந்து அவங்க வந்து யோசிக்க தான் செய்கிறாங்க ஸோ அதே வந்து ஒரு ஷேரோ டெப்த் ஆஃப் இல்லை ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது பீப்புள் லைக் இட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் ஈவன் லென்சஸ் லைக் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் உதாரணத்துக்கு என் நண்பர் யூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அது தவிர்த்து தாராளமாக வந்து உங்களால் ஒரு வைட் ஆங்கிள் லென்ஸில் ஃபுல் டெப்த்தில் ஒரு அழகான பிக்சர் கூட கா காட்ட முடியும் இப்போது கடந்த ஒரு வருஷமாக வந்து நான் வந்து என்னோடய ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து எவ்வளோ விஷயத்த வந்து நம்மளால் ஃபோக்கஸில் அழகாக காட்ட முடியுதுன்றது தான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படியும் வந்து நம்மளால் வந்து திங்க் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி வந்து சென்சர் சைஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போது இந்த பர்டிகுலர் ஒரு எக்ஸிபிட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்க சூப்பர் சிக்ஸ்டீன் ஓகே ஒரு மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் விட ஒரு சின்ன சென்சர்னு வச்சுக்கலாங்க சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது வந்து நம்ம ஏபிஎஸ்சி சென்சர் ஃபுல் ஃப்ரேம் அதாவது வந்து நம்ம ரெகுலராக இன்னும் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கேமரா ஃபுல் ஃப்ரேம்ன்றது வந்து எதில் வருதுன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து யூஸ் பண்ண ஒரு ஃபார்மேட் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் அதாவது வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபிலிம் ஓகேங்களா இதோட இதோ அதுக்கு ஒரு லென்த் இருக்கும் ஒரு ப்ரெத் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து விக்கிபீடியாவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சென்சர் சைஸஸும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது 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 வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணனால இதை வந்து நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷன் தான் நமக்கு வந்து இப்போ வந்து வீட்டு விட்டு போகும்போது வந்து நம்ம வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போகணும் அப்புறம் வந்து ரோடில் வந்து ஒரு பூனை குறுக்கா வந்தால் வந்து போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் தான் ஓகே அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பெருசாகவும் இருக்கலாம் கிரு சிறுசாகவும் இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரி பாப்புலர் ஆனது தான் இந்த மாதிரி இந்த ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூப்பர் சிக்ஸ்டீனில் வந்து பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே தெரியுது இதுவே வந்து சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஏபிஎஸ்சியில் வந்தனா ஓரளவு நல்லா ப்ளர் தெரியுது பொக்கே எல்லாம் தெரியுது ஃபுல் ஃப்ரேம் வரும்போது பொக்கே பெருசாகுது ஸோ இது வந்து ஃபார் த சேம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியுது ஃப்ரேம்குள்ளே அதே ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸில் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து டெப்த் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கிராப் சென்சர் அதாவது ஏபிஎஸ்சி சென்சர்லேயும் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஷேரோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அதாவது வந்து ப்ளர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸோட அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்து என்ன டெப்த் வந்து வேணும் எந்த ஷூட்டுக்கு என்ன டெப்த் வேணுன்றது வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது பற்றி என்னென்னு சொல்ல ஓகே நம்ம இப்போ ஒரு லென்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன தெரியுதோ அது வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் மட்டும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து பார்க்கும்போது இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஆன ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா இப்போ இந்த சீன் வந்து நான் அங்கே நிற்கிறேன் இந்த இதை வந்து நான் ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் போட்டிருக்கேன் தப்பாக போட்டிருக்கேன் ஃபிஃப்டி எம்எம் தான் அது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ கிராப்பிங் ஃபேக்டர் டோன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் பாதியாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஹண்ட்ரட் எம்எம்ல ஃபுல் ஃப்ரேமில் எப்படி தெரியுது மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸில் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து க்ளோஸராக போயிடுது இந்த பர்டிகுலர் பிக்சர்ஸில் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் பற்றி அதிகமாக வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் அ வைட் ஃப்ரேம் ஸோ ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது வந்து ஒரு லென்ஸுக்கு வந்து சொல்ல போனால் வந்து மாறவே மாறாது ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ தான் இருக்கும் நீங்கள் மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸில் போட்டாலும் சரி ஏபிஎஸ்சி கேமராவில் போட்டாலும் சரி வேறு அதை விட ஒரு சின்ன கேமராவில் போட்டாலும் சரி ஃபிஃப்டி எம்எம் ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இவ்வளோ இப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபீல் ஒரு டூ ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ இவ்வளோ தெரியுதுன்னா இவ்வளோ தான் தெரியும் ஓகே அதுக்கு மேலேயோ
யுவராஜ் இது வந்து ஃபைனலி ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன் நான் யூடியூப்பில் வந்து டிவிஆரில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்ருக்கு இது வந்து ஃபைனலி வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் நான் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் நான் இதோட ஒரு இமேஜ் காட்டுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொட்ராக்டரை வச்சு அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேமரா வச்சுருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் ஃபிஷ் ஐ லென்ஸ் வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது வந்து முன்னாடி இருக்கிற அத்தனையுமே அப்படியே வந்து தெரியும் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஷூட் பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரோவாக இருக்குது மொத்தமாகவே ஒரு அஞ்சு டிகிரி தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம்லாம் இருந்தால் இன்னும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு பேர்ட் மட்டும் தனியாக வந்து நம்ம கேமராவில் தெரியுது இதுவே ஒரு போர்ட்ரேட் லென்ஸில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூன்றது ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து நான் சொல்லணும்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வந்து மாற்றாமல் ஓகே நம்ம ஒரே டிஸ்டன்ஸில் இருந்து எடுக்கிறோம் ஓகே ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் வச்சு ஒரு 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 சே ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் இமேஜ் சர்க்கிள் ரெக்கார்ட் ஆன ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு லென்ஸை வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஓகே இந்த ஃப்ரேம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமு ஓகே ஒரே நிமிஷம் இந்த ஃப்ரேம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிறது ஃபுல்லாக ஃபுல் ஃப்ரேமு இதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம்மோட இமேஜ் சர்க்கிள் இதுவே வந்து சிக்ஸ்டீன் பை நைன் கிராப்பை இதில் வந்து ஒரு கிராப் பண்ணுறோம் இதில் ஒரு கிராப் பண்ணால் ஃபைனல் இமேஜ் இப்படி வருது ஸோ பேசிக்லி இந்த செவப்பு கரட ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கிராப்பு தான் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் சென்சர்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் இது வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோர் தட்ஸ் இமே இமே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்களேன் நான் டவுன்லோட் பண்ண சைஸ் வந்து இது யாருக்குமே இருந்தது நான் பார்த்தேன் சப்போஸ் ஒரு மைக்ரோஃபோர் தட்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் ஸோ இது தான் சென்சர் சைஸு ஓகே அந்த சர்க்கிள்குள்ளே ஃபிட் ஆகணும் ஓகே நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம்க்கும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் சிக்ஸ்டீன் எம்எம்லையும் ஒரு ஃபோர் கே ஃபிலிம் எடுக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம்லேயும் எடுக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் கேமராவில் வந்து ஒரிஜினல் நான் வந்தது உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்எம் தான் இப்போ மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸ்லேயும் ஃபோர் கே இருக்குது ஃபுல் ஃப்ரேம்லேயும் ஃபோர் கே இருக்குது ஏபிஎஸ்சிலையும் ஃபோர் கே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கும்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்ன்றது வந்து யோசிக்கணும் ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இது ரொம்ப இன்னொரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து மூணு லென்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகே ஒன்று சூப்பர் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்னொன்று ஃபுல் ஃப்ரேம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் தான் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது சூப்பர் சிக்ஸ்டீன் சென்சரில் வந்து போட்டிருக்காங்க எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் இது தான் வந்து இமேஜ் செகண்ட் வந்து லென்ஸ் ஃபார்மேட் வந்து சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஓகே ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஆனால் சூப்பர் சிக்ஸ்டீன் தான் ஸோ இது எல்லாமே சூப்பர் சிக்ஸ்டீனில் வந்து அதாவது ஒரு சின்ன சென்சரில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் லென்ஸ் ஃபார்மேட் எல்லாமே வந்து சூப்பர் சிக்ஸ்டீனு இல்லாட்டி அதோட பெருசு ஏபிஎஸ்சி இல்லாட்டி அதோட பெருசு ஃபுல் ஃப்ரேம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு எங்கேயுமே வந்து மாறலை பாருங்கள் ஸோ பேசிக்லி அப்பவே சொன்னது தான் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் தான் அதோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டோ அதோட ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ க்ரா ஐ மீன் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டோ அதோட ஃபீல் ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவோ மாறவே மாறாது பட் ஒரு அதில் ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் ஃபிஃப்டி எம்எம்ல வந்து லென்ஸை வந்து ஒரு ஒரு மைக்ரோஃபோர்ஸில் ஃபோர் தேர்ட்ஸில் பொறுத்துனீங்கன்னா பாதியாக வந்து கிராப் ஆயிரும் இதுதான் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ கிராப்பிங் ஃபேக்டர்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ எனி டவுட்ஸ் ஹியர்னோ எதாவது வந்து நம்ம பார்க்கலாமா அபிஜிஷ் குவாலிட்டி ஆஃப் த இமேஜ் இன் ஏபிஎஸ்சி அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா வைல் பிரிண்ட் சைஸ் இஸ் டேக்கன் இஸ் இம்பார்ட்டன் மேட்டர் ஓகே அபிஜித் வந்து என்ன கேட்குறாருனா ஒரு ஏபிஎஸ்சி சைஸ் கேமராலையும் ஃபுல் ஃப்ரேம் சைஸ்லையும் ஃபுல் ஃப்ரேம
ஓகே டூ ஹண்ட்ரட் டிபிஐ அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் ஒரு மேக்ஸி சைஸ் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ பிரெத் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸ் இருந்தால் ஃபோர் இன்ச் ஓகே இதுதான் மேட்ரு ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் வந்து ஏபிஎஸ்சி சைஸ்லேயும் இருக்கலாம் ஃபுல் ஃப்ரேம்லேயும் இருக்கலாம் ஏன் மொபைல் ஃபோனில் கூட இருக்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு வந்து பிரிண்ட் குவாலிட்டி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஓகே சென்சர் சைஸ் வந்து பெருசாக வந்து அதோட நாய்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெட்டராக இருக்கும் டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து பெட்டராக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா சென்சர் சைஸ் பெருசாகும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லியன் பிக்சல்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம்லேயும் இருக்குது ஏபிஎஸ்சிலையும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஃபோன்லேயும் இருக்குன்னா எவ்வளோ சின்னதாக வந்து சென்சர் ஆகும் மொபைல் ஃபோனில் ஏபிஎஸ்சியில் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஸோ அந்த பெரிய சென்சர் வந்து நிறையா லைட்டை வந்து அப்சார்வ் பண்ண முடியுது அதனால் அதோட குவாலிட்டி டெஃபினெட்லி பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சென்சர் சைஸ் வந்து டெஃபினெட்லி இமேஜ் குவாலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்குன்னு பார்க்கணும் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் எப்படி ஷூட் பண்ணுது இன்றைக்கி இருக்கிற மொபைல் ஃபோன்ஸ் எப்படி ஷூட் பண்ணுது இன்றைக்கி இருக்கிற மொபைல் ஃபோன்ஸ் உங்கள் தாராளமாக ஒரு இருட்டில் வந்து உங்களால் வந்து செல்ஃபி எடுக்க முடியுது ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவே எடுத்துக்கோங்க முதல் முதல் வந்து ஃபைவ் டி கேமரா எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற கேமராஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எவ்வளோ என்ன லைட்டில் வந்து ஷூட் பண்ண முடியும் ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரானால தான் வந்து லோ லைட்டும் டைனமிக் ரேஞ்சும் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு தான் உண்மை முழுசாக வந்து உண்மை கிடையாது நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் ஐஎஸ்ஓவே தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் போக போகிறோம்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு மைக்ரோ ஃபோர்த்தர்ஸோ ஒரு ஏபிஎஸ்சி கேமரா போதும் ஓகே நீங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ வரைக்கும் போகிறேன் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ வரைக்கும் போகிறேன்போது இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வந்து பார்க்கும்போது வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா வந்து பெட்டராக இருக்குது இன்னொன்று இன்னொரு பாயிண்டில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து மைக் இப்போ வந்து மீடியம் ஃபார்மேட் கேமராஸ் இருக்குது அதோட பெரிய சென்சர் தான் பட் வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் பார்க்கும்போது மீடியம் ஃபார்மேட்டில் வந்து ஒரு 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 சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஐ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓவில் ஷூட் பண்ணுறோன்னா அந்த மீடியம் ஃபார்மேட் கேமராஸில் வந்து நாய்ஸ் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமோட பெட் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது சரி காரணம் என்னென்னா எந்த சென்சர் வந்து அதிகமாக வைக்கிதோ அதில் தான் வந்து கேமரா கம்பெனிஸ் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கேமராஸோட குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஹையஸ்ட் டெக்னாலஜி எது இருக்குன்னு எதில் எந்த கேமராவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் தான் ஏன்னா எவ்வளோ மில்லியன் கணக்கான மொபைல் ஃபோன் விற்கிது கேமராஸ் எத்தனை விற்கிது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ டெக்னாலஜி வந்து உங்களுக்கு வந்து அதி புதுசாக வர்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து மொபைல் ஃபோனில் தான் இருக்கும் ஸோ டக்குன்னு வந்து நம்ம எந்த கம்பேரிசன் பண்ணாமல் எதுவும் வந்து பார்க்காம வந்து நம்ம வந்து பெரிய சென்சர் தான் வந்து அதிகமாக குவாலிட்டி கொடுக்கும்னு வந்து நம்ம வந்து டெஃபினெட்லி நம்ம வந்து சொல்லிட முடியாது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சேன் சென்சர் சைஸ் சேஞ்சஸ் யுவர் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அது ஏன் வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வந்து மெயின்டைன் பண்ணணுன்னால் ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபோர்தர்ஸில் வந்து சேவ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்க ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமில் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் போட்டிருக்கீங்க ரெண்டும் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து ஷூட் பண்ணலாம் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் போடும்போதே உங்களை வந்து ஃபோக்கல் லென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டியில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் முதல் விஷயம் ஓகே ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வைஸ் பார்க்கும்போது ஒரு மைக்ரோ ஃபோர்தர்ஸில் வந்து ப்ளர் வந்து பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் வந்து ஒரு டூ ஸ்டாப்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லை வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு வந்து சொல்லலாம் க்ளியராக சொல்லணும்னா ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் ஆன சூப்பர் சிக்ஸ்டீன் சென்சர் ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் ஆன ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் ஸோ பேசிக்லி வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் போட்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஷூட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு புக்கே பார்த்துக்கோங்க அந்த புக்கே சைஸ் வந்து இதுலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இதுலேயும் ஒரே மாதிரி இருக்குது
ஸோ அந்த விஷயம்னால்தான் இப்போ வந்து ரெவனன்ட் மாதிரி ஃபிலிம் இப்போ நைன்டீன் லெவன் மாதிரி ஃபிலிம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சீன்ஸ் வந்து அவர் வந்து டீகின்ஸ் வந்து ஒரு அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு ஆரி எல்எஃப்ல வந்து ஷூட் ஆரி எல்எஃப் மினியில வந்து ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு லார்ஜ் ஃபார்மேட் சென்சர் அவங்களுக்கு ஏன் லார்ஜ் ஃபார்மேட் தேவைப்படுதுன்னா ஸோ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்லேயே ஒரு போர்ட்ரேட் கைண்ட் ஆஃப் அ ஃபீல் ஒரு ஷேலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு ஆளையும் காட்ட முடியும் ஒரு ஒயிட் சீனையும் அதே லென்ஸில் லென்ஸ் அங்கே மாற்ற முடியாது ஏன்னா அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிருக்கும் கட்டே இல்லாத மாதிரி எடுத்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படியே வந்து கட் பண்ணாமல் வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லென்ஸ் ஒரே சென்சரில் இருக்கணும்னு தேவைப்படும் போது அதனால் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணார் இதுவே வந்து நீங்கள் ரெவனன்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபிலிம் வந்துச்சு இமானுவல் லோபஸ்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா எல்லா ஷாட்டுமே வைடாக இருக்கும் சி அந்த அளவுக்கு வைட் லென்ஸ் அந்த வைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த வைட் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணோம்னா ஒரு பெரிய சென்சரில் தான் முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சென்சர் நமக்கு தெரிஞ்ச சென்சர் கேஸ் எடுக்கலாம் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டுவெல் எம்எம் லென்ஸ் மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஓகே நான் வந்து என்னோடய ஜிஹெச் ஃபைவ் எஸில் வந்து போடும்போது எவ்வளோ இருக்கும் ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ காப் ட்ராப்பிங் ஃபேக்டர் வந்து ஜிஹெச் ஃபைவ் எஸில் வந்து டூ ஸோ இருபத்தி நாலு எம்எம் ஆயிரும் சே இன்னொன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் வந்து நான் ஏபிஎஸ்சி கேமராவில் போடுறேன் ஸோ அது வந்து என்ன ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஓகே ஆனால் ஒரு டுவெல் எம்எம் ஃபுல் ஃப்ரேம் லென்ஸ் எடுத்து நான் ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராலேயே போடுறேன்னா அது எவ்வளோ வைடாக இருக்கும் ஓகே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன்னால தான் இந்த மாதிரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து லார்ஜ் ஃபார்மேட் சென்சர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ கம்மிங் பேக் டு டாபிக் ஸோ இது அப்பவே வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் அபிஜித் கேட்ட அந்த கொஸ்டின் பிக்சல் சைஸ் டைனமிக் ரேஞ்ச் நாய்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எது எந்தெந்த சென்சரில் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரே ஃபுல் ஃப்ரேம் ஏபிஎஸ்சி மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸ் மட்டும் இப்போ சிம்பிளிசிட்டிக்கு எடுத்துக்கோம் ஃபுல் ஃப்ரேமில் தான் ஹையஸ்ட் பிக்சல் சைஸ் லோஸ்ட் பிக்சல் சைஸ் மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸ் நடுவில் இருக்க வந்து ஏபிஎஸ்சி டெஃபினெட்லி சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து டைனமிக் ரேஞ்சும் நாய்ஸும் பெட்டராக தான் இருக்கும் பட் அந்த டைனமிக் ரேஞ்சும் அந்த நாய்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களுக்கு வேணுமான்னு வந்து நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணும் இது ஒரு ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட்டட் எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸ் கேமராவில் எடுத்தது இது ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுத்தது நீங்கள் மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸ் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோலேயும் டீட்டெயில் ரீட்டைன் ஆகிருக்கு ஸ்கையில் வந்து ஹைலைட்ஸ்லேயும் ரீட்டைன் ஆகிருக்கு இப்போ மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ வந்து ஃபுல்லாக கருப்பாயிடுச்சு ஹைலைட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக வெ வெள்ளை ஆயிரு ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு யதார்த்தமான உண்மை தான் பட் ஆனால் இப்போ ஒரு மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸும் ஒரு ஃபுல் 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 ஃப்ரேம் இல்லாட்டி வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸ் ஏபிஎஸ்சி ஏபிஎஸ்சி ஃபுல் ஃப்ரேம் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்க வாய்ப்பில்லை இருக்கவும் இருக்காது ஸோ நான் இதை தான் சொல்ல வரேன் நிறைய டைம் வந்து ஒரு ஈவன் இப்போ என்ன என்னென்னா ஒரு ஹாபியஸ் கூட ஆனால் எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராலாம் வாங்க காசு இல்லை வேறு ஏதாவது சின்ன கேமரா வாங்கினா அந்தளவு படம் வருமா இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் நீங்கள் என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன அப்பர்ச்சரில் ஷூட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு வேண்டியது வந்து அங்கே வந்து கேள்வி வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இதில் பேக்ரவுண்ட் பிளர் வருமா அது டைரெக்டாக கேட்டுருங்க ஓகே ஸோ அதுலேயும் வரும் நீங்கள் வந்து என்ன லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ க்ளோஸாக போய் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னு இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோஃபோர் தேர்ட்ஸில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் டூ லென்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஈக்குவல் என்ட்டு ஒரு லென்ஸ் இருக்குது தாராளமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த லென்ஸில் ஷூட் பண்ணால் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எஃப் டூ ரேஞ்சுக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கும் மோர் தேன் சஃபிஷியண்ட் உங்களுக்கு வந்து கிட்டு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது சொல்ல போனால் என்ன சொல்கிறது அது வந்து எனக்கு நிறையா விஷ் நிறையா சுச்சுவேஷனில் வந்து நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளாகவே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து இப்போ ஜிஹெச் ஃபைவ் இயர்ஸ் வச்சுருக்கேன் லூமிக்ஸ் எஸ் ஃபன் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம்
சைஸ் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட் ஓகே இப்போ ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கேமரா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் லென்ஸ் மைக்ரோ ஃபோர்ச்சர்ஸில் எடுத்துக்கோங்களேன் இவ்வளோ இவ்வளோ சைஸ் தான் இருக்கும் லென்ஸே இதுவே வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபோர் அதோடய ஈக்குவல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபுல் ஃப்ரேமில் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஸோ ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்மா லென்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது ஒரு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் லென்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது திங்க் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சில டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்து முதுகு வலி வருது இந்த மாதிரி சொல்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தூக்குங்க போதும் ஓகே ஏபிஎஸ்சி சைஸ் கேமராஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சு நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது வந்து வாங்கிக்கோங்க நான் ஸ்டில் வெட்டிங்ஸ் வந்து நான் ஃபுல் ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் நீங்கள் என்னை கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து போர்ட்ரேட்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கும்போது அந்த ஷேலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு அதெல்லாம் வந்து தேவைப்படுது சில வெட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் பட் இதுவே வந்து நான் வந்து நான் ஃப்ளாஷ் வச்சு தான் ஷூட் பண்ணுறேன் நான் வந்து குரூப் ஷார்ட்ஸ் தான் எடுக்கிறேன்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக நான் இருந்தேன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து யோசிப்பேன் நான் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணுமான்னு நான் டெஃபினெட்லி யோசிப்பேன் எனக்கு ஏன்னா மைக்ரோ ஃபோர்த்தர்ஸ் வந்து வர வர எனக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் என்னை இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறது ஜிஹெச் ஃபைவ் இயர்ஸில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எம் கீக் பலன்ட்டு ஸோ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஷூட் பண்ணாலும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் வந்து ரீசனபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷனுக்கு எனக்கு இதுதான் ஈஸி எனக்கு ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன எல்இடி லைட் சோர்ஸில் தான் நான் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதுவே வந்து நான் ஃபு ஃபுல் ஃப்ரேமாக இருந்தேன்னா நான் வந்து அட்லீஸ்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் வச்சுருப்பேன் அப்போ லைட் சோர்ஸோட இன்னும் ரெண்டு ஸ்டாப் எக்ஸ்ட்ரா லைட் தேவைப்படுது இல்லை ஸோ அது வந்து திங்க் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ வந்து சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இது ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா இது வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபோர்த்தர்ட்ஸ் கேமரா இதுவும் மைக்ரோ ஃபோர்த்தர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இது நான் பெருசாக வந்து காட்டுறக்க ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த சைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு வந்து நான் சொல்ல வரேன் ட்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து ஐ திங்க் இதுக்கு தான் வந்து ஃபைனலாக நம்ம எல்லாருமே வருவோம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸுன்றது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து நிறையா விஷயம் வந்து வாங்குறது இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுறோம் ஒரே நிமிஷம் லைட் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஹாய் சாரி ஸோ ப்ரைஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மேட்டர் நமக்கு வந்து என்ன எவ்வளோ வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து காசு இருக்குன்றது பொறுத்து தான் நிறையா விஷயம் வந்து நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என் என்ன முடியுதோ உங்களால் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபார்மேட் பிடி பிடிக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து எ எவ்வளோ காசு வந்து காசு கொடுக்க முடியும்னு பாருங்கள் ஸோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் வந்து யோசிக்கணும் ஓகே ஸோ நமக்கு இந்த கேமரா தான் வேணும்னு வந்து டிசைட் பண்ணிடுறது வந்து பெட்டர் டிபெண்டிங் அப்பான் நமக்கு என்ன வேணும்னு ஓகே ஸோ லைட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ ஸோ எதா கொஸ்டின்ஸ் எதா இருக்கா எனி கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எதா இருந்தா கேட்கலாம் ஸோ ஓகே கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் லைட் போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு இன்னும் ஏன் நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க வை டூ நீட் அ லார்ஜ் சென்சர் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கான கேள்விக்கு வந்து பதில் ரெண்டு விஷயந்தான் இருக்க முடியும் ஓகே இமேஜ் குவாலிட்டின்றது வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து விளக்கியே வச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேமராஸோட இமேஜ் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது ஒன்று வந்து ஷேலோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஷே பேக்ரவுண்ட் பிளரோட எடுக்கணும் நான் வந்து போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபர் அதெல்லாம் இல்லாமல் வந்து 
எடுக்க முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஃபுல் டைம் வாங்கிக்கோங்க செகண்ட் வந்து நான் ரொம்ப வைட் ஷார்ட்ஸில் எடுப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோர்டீன் எம்எம் போட்டு என்ன ஃபோர்டீன் எம்எம் ஒரு ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வரணும்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து லோவாக ஒரு டுவெல் எம்எம் லென்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி லென்ஸ் போட்டு டுவெல் எம்எம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் தான் வாங்கணும் டுவெல் எம்எம் தூக்கி வந்து நீங்கள் வந்து மைக்ரோ ஃபோத்தர்ஸில் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் ஆயிரும் ஒரு ஏபிஎஸ்சியில் போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளி ஒரு எயிட்டீன் எம்எம் ஆயிரும் ஸோ அந்த வைடு ஃபீல் வேணும்னா உங்கள் அந்த உங்களுக்கு கிராப்பே இல்லாமல் அந்த ஃபுல் வைடு வேணும்னா தயவு செய்து யூ கேன் கோ ஃபார் ஃபுல் ஃப்ரேம் ஸோ நடுவில் எனக்கு என்ன மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸும் வேணாம் ஃபுல் ஃப்ரேமும் வேணான்றது ஆப்வியஸ் சாய்ஸ் இஸ் ஏபிஎஸ்சி ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் ஒரு மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த ஷேலோ டிப்த் ஆஃப் ஃபீல் இந்த வைடாக வந்து காட்டணும் இதெல்லாம் வரும்போது அது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து காம்பேக்ட்னஸ் எனக்கு நிறையா பேக் பண்ணிட்டு போகணும் எனக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் மேட்ரு இல்லைன்னு போது வந்து எனக்கு வந்து ஜிஹெச் ஃபைவ் எஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஃபேக்ட் நிறையா டைமில் வந்து எனக்கு மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அது யூஸ் பண்ணுறக்கு என்னமோ தெரில எனக்கு அது பிடிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பார்த்துருக்கிற ஒரு ஃபில்மாக இருக்கும் ரெவனண்ட் ஸோ இதில் வந்து சீன் பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்எம் இல்லை வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து இமானுவல் லுபேஸ்கே எடுத்திருப்பார் ஸோ இதுக்காக தான் அவர் வந்து ஆரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரிஃபர் பண்ணார் ஆரி சிக்ஸ்டி ஃபைவோட சென்சர் சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு ஃபுல் ஃப்ரைமோடாக வந்து ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு வைடான ஒரு சென்சர் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் அவர் ஷூட் ப சூஸ் பண்ணார் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் வந்து சூஸ் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து த லாஸ்ட் ரீசனாக இருக்கும் ஓகே அவங்களுக்கு தேவை வந்து ஒன்று வந்து என்ன ரெசல்யூஷன் ஷூட் பண்ணுறாங்க என்ன வந்து லென்சஸ் யூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்ப்பாங்க எவ்வளோ வைடாக வந்து போக முடியும்னு வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் வந்து தேல் கோ ஃபார் அ பிக்கர் சென்சர் அண்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெட் ஆரிஸ் ஆர் ஆல் தேர்ட்டி சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்சர் சூப்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா ஜஸ்ட் ஏபிஎஸ்சி தான் ஓகே வேறு நிறைய சினிமா கேமராஸ் ஆர் இன் மைக்ரோ ஃபோத்தர்ஸ் பிளாக் மேஜிக் இப்போ வந்து வேறு சில கேமராஸ் எல்லாம் வந்து மைக்ரோ ஃபோத்தர்ஸ் இருக்குது உங்களை டிஜேயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரோன்ஸ் இருக்குது ட்ரோன்ஸ் வந்து மைக்ரோ ஃபோத்தர்ஸ் இருக்குது அதை விட கம்மி சைன்ஸ் சென்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷேலோ டிப்த் ஆஃப் ஃபீல் மேட்டர் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லும்போது ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஒன் மேட்டர் ஓகே ஓகே தேர்ட் ஐ ஸ்டுடியோ கிரண் I am a wedding photographer. What would you suggest APS-C or full frame? Okay, it's a nice question. Uh, I think you are going to join us in the session. See, I am a wedding photographer. I use full frame most of the times for wedding. I am a portrait photographer as a commercial photographer. I am a shallow dip profile shots. So, I definitely use it. Plus, I am a flash photographer. ஆம்பியன்ட் லைட்டில் ஷூட் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் வந்து பெட்டராக இருக்குது பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ஏபிஎஸ்சி சைஸ் கேமரா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃப்ளாஷோடு யூஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் லைட்டிங் எல்லாம் வந்து பெருசாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சேலஞ்சிங்காக இல்லைன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது நானும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏபிஎஸ்சி கேமராஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது சிலர்லாம் வந்து ஸ்ட்ரோப் வச்சு மட்டும்தான் ஷூட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசப்ஷனில் ரெண்டு சைடில் கூட வச்சு ஸ்ட்ரோப் வச்சு ஷூட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஏபிஎஸ்சியில் வந்து எடுத்ததாலோ இல்லை ஃபுல் ஃப்ரேமில் எடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக ப்ரிண்ட் டெலிவர் பண்ணும்போதோ ஃபேஸ்புக்கில் போடும்போதோ இன்ஸ்டாகிராம் போகும்போது எந்த விதமான வித்தியாசமும் தெரிய போகிறதில்ல ஓகே நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஜூம் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்த்து வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு காட்டுற வித்தியாசம் பற்றி நான் பேசலை ஓகே அந்த வித்தியாசம் இருக்கும் ஓகே நம்ம என்ன டெலிவர் பண்ணுறோம் நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்தவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அதுதான் மேட்ரு ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் நீங்கள் வந்து வெட்டிங் எப்படி ஃபோ வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட் வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுதான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நான் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமும் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸும் வச்சுருக்கேன் இப்போ கமர்ஷியல் யூஸ் இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃப்ரே எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் எங்கே தேவையோ அங்கே ஃபுல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்
ஸோ அதனால் வந்து நான் அப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஐ ஆன்சர் யூ கிரண் அபிஜித் சிவதாஸ் அண்ட் வித் ஃப்யூஜி கேம்ப்ஸ் தே கேர் கெட்டிங் கிரேட் ஷார்ட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் வித் எனி கேமரா யூ கேன் கெட் கிரேட் ஷார்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் கிரேட் ஷார்ட் இஸ் பிராண்ட் டிபெண்ட் இட்ஸ் அபவுட் த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸோ வாட் ஃபார்மேட் அண்ட் வாட் லென்சஸ் யூ சூஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் யூ டூ நீங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இந்த கேமராவில் எடுத்துட்டாங்க அதனால் கிரேட் ஷார்ட் வருதுன்றதெல்லாம் வந்து ஓகே ஒரு லிமிட் வரைக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஐ லைக் சர்டன் பிராண்ட்ஸ் அண்ட் சர்டன் கேமராஸ் ஃபார் த கலர் கலரில் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ்க்கு மற்றபடி இமேஜ் குவாலிட்டி வைஸ் வந்து எனக்கு எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரே லெவலில் வந்துட்ட மாதிரி இருக்குது ஒரு சில டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் அ பிராண்ட் கம்பேரிசன் வீடியோ கேர் ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் பேசலை அந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அது வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஸோ ரொம்ப நன்றி ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ வி ஹாவ் ஸ்டில் அபவுட் எயிட் வியூவர்ஸ் ஸோ ஒரு இருபது வியூவர்ஸ் இருந்தீங்க இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மொத்தமாக முப்பது பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த விஷயத்தில் ஸோ வேறு ஏதாவது ஃபைனல் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ எதுவும் இல்லாட்டி வி கேன் எண்ட் த செஷன் ஸோ உங்கள் சேட் நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஹலோ யாரா இருக்கீங்களா எனி திங் மோர் டு டிஸ்கஸ் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ரமணகுமார் குட் ப்ரோக்ராம் கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் டெக்னாலஜி ஏரியஸ் டு மெனி தேங்க்ஸ் டு ஹார்ன்பில் அண்ட் கேஆர் ரமணா சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நடுவில் வந்து எனக்கு எனக்கு சம் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் இஷ்யூ நாலு நாள் கமெண்ட்ஸே பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஓகே இத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னுலாம் சொல்லி கால் பண்ணிங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் துர்கேஷ் வந்து கால் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நடுவில் வந்து கால் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறது ஏன்னா இதில் வந்து டெக்னாலஜி இஷ்யூஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஓகே இப்போது வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ராட்காஸ்டிங் ஒரு கேப்சர் கார்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல நான் ஒரு மாதிரி டிஐஒய் பண்ணி ஒரு மாதிரி எப்படி எப்படியோ பண்ணி வந்து இதை வந்து பண்ணேன் ஸோ ஏகப்பட்ட கேபிள்ஸ் என் சுற்றி போயிட்டுருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்து பார்க்க மாட்டீங்க ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸ் வச்சு நல்லா கிராப் பண்ணி அழகாக வச்சுட்டேன் நான் ஸோ உங்கள் ஃபீட்பேக் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் வந்து என்ன போகலான்னு வந்து சொல்லுங்கள் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் ஹெல்ப் மீ ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து ரெண்டு நாள் ஒரு தடவை வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் ஒன்று பண்ணுறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ நாளைக்கு விட்டு நாளானிக்கு சாயந்தரம் இதே டைம் செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து வச்சுக்கலாம் ஸோ டாபிக் என்ன இதெல்லாம் வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் இதிலெல்லாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ தயவுசெய்து என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த அலர்ட்டுக்கு வந்து அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க யூ கேன் கிவ் யோர் கமெண்ட்ஸ் யூ கேன் லைக் ஸோ அதே மாதிரி இன்ஸ்டாகிராம் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஹார்ன்பில் ஸ்டுடியோஸ் அந்த இன்ஸ்டாகிராமை ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் எதாவது வீடியோ போடுறேன் எல்லா அப்டேட்ஸுமே வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் வழியாகவும் யூடியூப் வழியாகவும் தருவேன் ஃபேஸ்புக் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது நிறைய பேர்லாம் டேக் பண்ணால் வந்து கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் வந்து எக்ஸீட் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து சொல்லி வந்து இந்த போஸ்ட்டை வந்து போஸ்ட் பண்ண விடாமல் தடுக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபாலோ இதெல்லாம் பண்ணால் தான் என்னால் கண்டினியூஸாக கம் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இன்றைக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்க அவங்களால வர முடியல காரணம் என்னென்னா என்னால் டைரெக்டாக கம்யூனிகேட்டே பண்ண முடியல அவங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுறாங்க திரும்ப வந்து நம்ம அப்டேட் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது மேபி இதெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங் ட்ரபுள் ஸோ நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த ட்ரபுள்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஸோ ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ தூரம் வந்து வந்ததுக்கு ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் ஓகே மனு சஞ்சு லைட்டிங் கேன் பி த நெக்ஸ்ட் செஷன் இருங்க ஸோ தெர் ஆர் சம் இன்புட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓகே யா பார்ட் ஆஃப் த கேம் ஐ பிளஷர் கேன் வி மேக் இட் இன்ட்ராக்டிவ் த்ரூ வாய்ஸ் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ ஹாவ் அ டெக்னாலஜி ஃபார்
வாய்ஸ் வழியாக இன்ட்ராக்டிவாக பண்ணோன்னா ஒரு வழி வந்து ஹேங் அவுட்ஸ் கால் பண்ணலாம் பட் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்கன்னா வாய்ஸ் எல்லாம் மஃபுல் ஆயிரும் அந்த குவாலிட்டி எல்லாம் போயிடும் ஸோ வேறு எதாவது டெக்னாலஜி இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஐ ஆல்சோ ரீட் அபவுட் தட் நான் முடிஞ்சு அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ சிரில் ஃப்யூஜி ஃபிலிம் இஸ் ப்ரொடியூசிங் ஏபிஎஸ்சி கேமரா எனி ரீசன் ஃபார் தட் சி ஃபார் ஃப்யூஜி ஃபிலிம் தே ஹேவ் ஏபிஎஸ்சி அண்ட் அண்ட் மீடியம் ஃபார்மேட் ஸோ நடுவில் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் வந்து அவங்க வச்சா வந்து த இட் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் ரைட் சென்சர் சைசஸ் ஸோ தி பீப்புள் வாண்ட் டு கீப் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேனசானிக் டசன்ட் மேக் ஏபிஎஸ்சி தே மேக் அ மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரேம் ஸோ இந்த கேமரா போகிறக்கும் அந்த கேமரா போகிறக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ தட்ஸ் வை பேனசானிக் டிசைடட் லைக் திஸ் on the lower end micro four thirds high upper end uh, full frame fuji on the other hand decided on lower end apsc upper end me- medium format so that's why they didn't go for apsc okay next uh, Ma- manu sanju basics of lighting yeah lighting i definitely like to teach but i can only teach it apdi edha pesa dhaan mudiyum adhu vandu interesting ah irukum nu nenikireengala illa vandu romba boring ah irukum nu nenikireengala nu solunga ena vandu lighting vandu or model vechi லைவாக வந்து பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ அட்லீஸ்ட் இப் இந்த டைமில் கரோனா டைமில் வந்து முடியாது ஸோ மேபி ஐ கேன் டாக் அபவுட் கான்செப்ட் வித் எக்ஸாம்பிள் பிக்சர்ஸ் ஸோ டூ யூ திங்க் இட் ஒர்க்ஸ் ஸோ மற்றவங்களும் அது பற்றி வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ இஃப் யூ திங்க் இட் ஒர்க்ஸ் ஓ ஃபேன் நாய்ஸ் வரக்கூடாதுன்னு வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனிவே இப்போ செஷன் முடிஞ்சது ஆஃப் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இஃப் யூ திங்க் இட் ஒர்க்ஸ் சொல்லுங்கள் நம்ம பண்ணலாம் அபிஜித் சிவதாஸ் இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் பெட்டர் Abhi, uh, yeah, you can follow on Instagram, but uh, while uh, doing live and things like that, technology on YouTube is better for me to switch to slides, then do uh, uh, a live, open up a light room or whatever. So all those things are better in uh, YouTube. That's why I'm doing in YouTube. So Instagram live, I cannot do everything, but I can give updates via Instagram. I'll do Instagram stories for giving updates. so you can follow me on instagram at hornbill studios so youtube li adhe per da so that's what it is so do you think we can close the session now friends i think uh, i still have eight concurrent viewers so if you say we can close it we'll close it or is there any other questions friends hello yeah great program during corona isolation thank you kr ramna you have been a great support <laughs> thanks for that so abhijit updates through insta okay definitely i'll give updates through insta and then do live on youtube yeah yeah we have to all adhere to the curfew it's very important so right now no kind of model shoots and thing i was even thinking about that if i can do something for live session no taking risk keep yourself safe hopefully everything should subside and we'll all meet do some real face to face workshops so we'll do that so we can close it okay bye thank you